നമസ്കാരം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ എൻ്റെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇൻഫോ മിററിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദി ഗ്രൈനസ് ബിഗ്ഗസ് ഹെൻസ് എഗ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് അതിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചാപ്റ്റർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒട്ടും വൈകണ്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ടിവിറ്റി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ആക്ടിവിറ്റി വൺ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ദ ജേണി ഓഫ് ദ ബിഗ് ഗ്രെയിൻ ഓഫ് കോൺ സ്റ്റാർട്ടഡ് വെൻ ദ ചിൽഡ്രൻ പ്ലേയിങ് ഫൗണ്ട് ദ കോൺ ഇൻ എ റാവൻ ആൻഡ് എൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് റീച്ച് ദ ഓൾ പേഴ്സൺസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹു അൺഫോൾഡ് ദി ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദി ഗ്രെയിൻ വലിയ സെൻറ്റൻസ് അല്ലേ പക്ഷെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്താ പാഠം പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് എന്താ ഈ ഗ്രെയിൻ കിട്ടുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നു അതിന് ശേഷം അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചുരുളൊക്കെ അഴിഞ്ഞു വരുന്നില്ല അതെന്താണ് എന്ന് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പിന്നീടത് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഓൾഡ് പെസൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വന്നാണ് അതെന്താണ് എന്നുള്ള ഐഡിയ പുറത്ത് പറയുന്നത് അല്ലെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം അതാണ് ഈ ഒരു ഗ്രെയിനിൻ്റെ ജേണി എന്ന് പറയുന്നത് Then is complete the journey of the big grain of corn by filling in the empty boxes. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഗ്രെയിനിൻ്റെ ഈ ഒരു യാത്ര എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി എവിടെ അവസാനിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾക്കതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ചിൽഡ്രനിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയതല്ലേ കുട്ടികളാണത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കണ്ടെത്തുന്നത് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ അതേ അടുത്ത ആരോമാർക്കുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കിങ്ങുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അതേ താഴേക്കാണ് ആരോമാർക്ക് പിന്നീട് ഓൾഡ് പെസൻറ്റ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യമേ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടി ചിൽഡ്രൻ ദെൻ ട്രാവലർ ഒരു ട്രാവലറിൻ്റെ അടുത്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് അയാളാണ് അത് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കിങ്ങിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു കിങ് ആരോട് പറയുന്നു വൈസ് മെന്നിനോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു വൈസ് മെൻ എന്ത് പറയുന്നു ഓൾഡ് പെസൻറ്റിനൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഓൾഡ് പെസൻറ്റ് എന്ത് പറയുന്നു എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ ഫാദറിന് ചിലപ്പോൾ അറിയാമായിരിക്കും അങ്ങനെ പെസൻറ്റിൻ്റെ ഫാദർ എന്ത് പറയുന്നു എൻ്റെ അച്ഛന് ചിലപ്പോൾ അറിയാമായിരിക്കും അങ്ങനെ എവിടെ എത്തി ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൽ എത്തി അദ്ദേഹമല്ലേ അതെന്താണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ വരെയാണ് ആ ഒരു സ്റ്റോറി ഉള്ളത് എളുപ്പമല്ലേ എളുപ്പമാണ് അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി ടു ആണ് ആക്ടിവിറ്റി ടു നോക്കിയേ ദ കിങ് സെൻഡ് ഫോർ ദി ഓൾഡ് മാൻസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ഹി വോസ് ബ്രോഡ് ബിഫോർ ദി കിങ് അപ്പൊ രാജാവ് എന്ത് പറയുന്നു ഓൾഡ് മാൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ കൂട്ടിയിട്ട് വരാനായിട്ട് പറയുന്നില്ലേ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു രാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ദ കിങ് ഷോഡ് ഹിം ദ ഗ്രെയിൻ അപ്പൊ ഈ ഗ്രെയിൻ ആ ഒരു ധാന്യം ആരെ കാണിക്കുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ കാണിക്കുന്നു The great grandfather looked at it and smiled. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഇമാജിൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ഒപ്പോസിബിൾ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കിങ് ആൻഡ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ നമുക്കത് ഒരു എന്താണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അല്ലെങ്കിൽ കിങ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കോൺവെർസേഷൻ മോഡലിലാണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ല അപ്പം നമുക്കത് എന്താക്കണം ഒരു കോൺവെർസേഷൻ മോഡലിലേക്ക് ആക്കണം അപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കിങ് എന്തോ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനോട് എന്താണ് കിങ് ഡിയർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ക്യാൻ യു ടെൽ മീ വേർ ദിസ് കോൺ വാസ് ഗ്രോൺ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഒന്ന് പറയാമോ ഈ ഒരു എന്താ എന്താണ് വിത്ത് എവിടെയാണ് മുളയ്ക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്താ പറയുന്നത് എവിടെയാ മുളയ്ക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പൊ എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി ഓൾറെഡി അത് ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് അല്ലേ ദ കോൺ ലൈക്ക് ദേഴ്സ് യൂസ് ഇറ്റ് ടു ഗ്രോ എവ്രിവെയർ ഇൻ മൈ ടൈം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കിങ്ങിന് അത്ഭുതം തോന്നില്ലേ അപ്പൊ കിങ് എന്ത് ചോദിക്ക ഓ മൈ ഗോ ദിസ് ദിസ് മച്ച് ബിഗ് ഐ കാൺ ബിലീവ് എന്താ ഇത്രയും വലുതോ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ത് പറയും ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ അതാണ് സത്യം അപ്പൊ കിങ് എന്ത് പറയും ഐ ഡി ഡിൻ ഈവൻ ഹിയോർ അബൌട്ട് സച്ച് എ ബിഗ് ഗ്രെയിൻ എന്താ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഗ്രെയിനിനെ പറ്റി ഞാൻ ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ട് കൂടി ഇല്ല അപ്പൊ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ത് പറയുന്നു
that was the time of real wealth and happiness right endha chodikkune appo ningal thamasirna aa oru kaalagattam ennu paranjal sherikkum nalla wealthy aayittulla endha chenda panam vannu marayidu nolla alla endha nalla karshagaraana karshagarundu karshiga vidagalal samardhamaanu adu kondu thanne endana devathinte vishwasathil kallatharangal onnum illade annannekkulla annathinu joli cheythu jeevikkalle appo endu undaavum happiness undu ennu parayunnille angane oru kaalagattam aayirunnu alle appo endha parayune yes that is true അതാണ് സത്യം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം പക്ഷേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതി എഴുതി ബൈ ടാറ്റ സി യു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആക്കിക്കളയരുത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുക നിർത്തുക ഓക്കെ അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ആണ് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ എന്താണ് ലുക്ക് അറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് കെയർഫുള്ളി എന്താ പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബാസ്കറ്റ് എയും ബാസ്കറ്റ് ബി ബാസ്കറ്റ് എയ്ക്കകത്ത് എന്തുണ്ട് ഫ്ലൈസ് ഉണ്ട് കുറെ പ്രാണികൾ ഇങ്ങനെ അതിന് ചുറ്റും ഈച്ചകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറന്നു നടക്കുന്നു ബാസ്കറ്റ് ബിക്കകത്താണെങ്കിലോ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രാണികളും വന്നിരിപ്പില്ല എന്നാണ് പിക്ചർ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് നിറച്ചുള്ളത് ഇത്രയും നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഡു യു സി ഫ്ലൈസ് ഹോവറിംഗ് ഓവർ ദി ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻ ബാസ്കറ്റ് എ എന്താ ഫ്ലൈസ് അതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുന്ന കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ഏതില്ല ബാസ്കറ്റ് എയില് വൈ ഡു യു തിങ്ക് ദേർ ആർ നോ ഫ്ലൈസ് അറൗണ്ട് ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻ ബാസ്കറ്റ് ബി അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ബാസ്കറ്റ് ബിക്കകത്ത് എന്തില്ലാത്തത് ഈ ഫ്ലൈസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ എന്താ ഇപ്പൊ മാങ്ങ പിടിക്കുന്ന സമയം മാമ്പഴം എന്താണ് വിളഞ്ഞ് നല്ല മധുരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളുടെ പെരയ്ക്കകത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വീടിനകത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിന് ചുറ്റും ഫ്ലൈസ് വരില്ലേ അതിൻ്റെ മണം സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അപ്പോഴും തന്നെ വന്നില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം കഴിയും ഇതൊക്കെ അവിടെ വരില്ലേ അപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് അതുപോലെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എന്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാകും ഫ്ലൈസ് ഉണ്ടാകും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കീടനാശിനികളുടെ മണമോ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് സ്മെൽസോ ഇതൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ എന്താ ഈ ഈച്ചകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രാണികളെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇവരെയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കീടനാശിനി ഒന്നും അടിച്ചിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വരില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ ഉണ്ടായ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ടിനെ ഞാൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ടും ഇതിനകത്ത് ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടോ എന്തിലില്ല ബാസ്കറ്റ് ബിയിൽ ഇല്ല അപ്പൊ ഡിസ്കസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഒന്ന് എഴുതിയ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ബാസ്കറ്റ് ാണ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള പോയിസൺ ലെസ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്ത് വരുന്നു ഫ്ലൈസ് ആർ നോർമലി പ്രസന്റ് അല്ലെ ഫ്ലൈസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പ്രസന്റ് ആണ് പക്ഷേ വേറേസ് ഇൻ ബാസ്കറ്റ് ബി ബാസ്കറ്റ് ബിയിലാണെങ്കിലോ പെസ്റ്റിസൈഡ് കോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് അല്ലെ ദീസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കോട്ടഡ് സോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഹാംഫുൾ ആണ് അല്ലെ വെരി ഹാംഫുൾ സോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നോ ഫ്ലൈസ് ആർ ദർ അതുകൊണ്ടാണ് എന്തില്ലാത്തത് ഫ്ലൈസ് ഒന്നും അവിടെ വരാത്ത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മള് നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മള് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കടകളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോ അതിനകത്ത് നിറച്ച ഈച്ചയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാതിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എത്ര നേരം തുറന്നു വെച്ചിരുന്നാലും ഈച്ച വന്നിരിക്കത്തില്ല എന്താ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല ഈച്ചയൊന്നും വന്നിരുന്നില്ല മേടിച്ച് ഒരു കിലോ രണ്ട് കിലോ ഒന്നും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകും അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ അതിനകത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഈച്ച വന്നിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നില്ല അതിലെന്തുണ്ട് കീടനാശിനി ഉണ്ട് വിഷാംശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഫ്ലൈസ് ഒന്നും വന്നിരിക്കില്ല അത് എന്താ അല്ല നാച്ചുറൽ അല്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ വീണ്ടും കടക്കാർ എന്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബുദ്ധി ഈ ചെയ് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ അതിന് ഇഷ്ടമുള്ള മണം അതിനെ ആകർഷിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സ്മെല്ലും സ്പ്രേ ചെയ്യും ഏതൊക്കെ
ഫാംസ് ഓർ സ്കൂൾസ് അപ്പം നമ്മൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ വേറെ കുറേ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിലും സ്കൂളിലും അതുപോലെ കൃഷിയിടങ്ങളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നെയിം സം വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ കൾട്ടിവേറ്റ് ഇറ്റ് ഹോം ഓർ ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ അപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഫ്രൂട്ട് ഐറ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പേര് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലേഡീസ് ഫിംഗർ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യും വെണ്ടയ്ക്ക നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് പാവയ്ക്ക ബിറ്റർ ഗോഡ് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബ്രിഞ്ചാൾ വഴുതനങ്ങ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൊമാറ്റോ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പീ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോളിഫ്ലവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാബേജ് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കൃഷികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് മാംഗോയും പപ്പായയും ആയിരിക്കും അല്ലേ ഗോവ അതുപോലെ തന്നെ ബനാന അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്ത് ഐറ്റമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട് ടൈംസ് ഐറ്റംസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന പല ഐറ്റംസും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പൈനാപ്പിൾ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട് ഐറ്റംസ് പുറത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന പലതും നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടും ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുക കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതും ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോ അതിന്റെ ബി പാർട്ട് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നൗ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഗ്രോയിങ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് അറ്റ് ഹോം അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുക അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഗുണങ്ങൾ എന്തിൻ്റെയാ നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് ദ ഫോളോ ഇൻസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു അപ്പൊ എന്താ പ്രത്യേകത നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കീടനാശിനികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പച്ചക്കറികൾ നല്ല നാടൻ മാനുവറായിട്ടുള്ള എന്താണ് ചാണകമോ അല്ലെങ്കിൽ ചാമ്പലോ അതുപോലത്തെ നല്ല വളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ കൃഷി ചെയ്തെടുക്കുന്നു അല്ലേ എന്തില്ല കീടനാശിനികളൊന്നുമില്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫോർ ലീഡിംഗ് എ ഹെൽത്തി ലൈഫ് വി ഷുഡ് കൾട്ടിവേറ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് അറ്റ് അവർ ഹോം ഗാർഡ് അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് വേണമെങ്കിൽ അല്ലേ നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ഈ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫുഡും ഹെൽത്തി അല്ല എല്ലാത്തിലും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും പോയിസൺസും ഒക്കെ ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ജീവിക്കാം ദെൻ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് വിത്തൗട്ട് പെസ്റ്റിസൈഡ് ആൻഡ് പോയിസൺ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്താൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇല്ലാത്ത വിഷമില്ലാത്ത ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടും ആസ് വി ആർ യൂസിങ് ഓർഗാനിക് മാനുവർ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓർഗാനിക് മാനുവർ ആണ് അല്ലെ ജൈവ വളങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻഡ് കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു പഴയ നമ്മുടെ കൃഷി രീതികളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസീസസ് ലൈക്ക് ക്യാൻസർ ലിവർ ജിറോസിസ് എക്സെട്ര വിൽ നോട്ട് ഹാം അവർ ബോഡി ഫ്രം അവർ ഫുഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും എന്തുണ്ടാവില്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളും ക്യാൻസറോ ലിവർ സിറോസിസോ പോലെയുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കേടാക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വേവിച്ച് പോലും കഴിക്കേണ്ട പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ കഴിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നതല്ലേ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അപ്പം അങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പണ്ടുള്ളവർ പറയും പകുതി വേവിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെജിറ്റബിൾസ് കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് കഴുകി അങ്ങ് കഴിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്കത് പറ്റൂ എത്ര വേവിച്ചാലും പോവില്ല വിഷങ്ങൾ അല്ലേ എത്ര കഴുകിയാലും പോകുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആരോഗ്യം കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണ് വേറൊരാൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അയാൾ അയാളുടെ ലാഭം അല്ലേ നോക്കൂ നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് അവർ ശ്രദ്ധിക്കോ ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു നല്ല മാർഗമാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം ഇത്രയും നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ പോരെ